Viva Jesús en nuestros corazones. El hermano Damián, un verdadero discípulo de San Juan Bautista de la Salle, formado desde pequeño como hermano de las escuelas cristianas. Vivió su vocación en una entrega generosa a su comunidad, que amaba a sus hermanos, su piedad, piedad profunda, piedad tranquila, leía mucho la Sagrada Escritura, comulgaba todos los días, un hermano entregado espiritualmente a Dios nuestro Señor y al servicio de los demás. El hermano Damián, definitivamente un gran discípulo de San Juan Bautista de la Salle. Su formación se vio inmersa en la euforia fecundizadora y heroísmo latente en todo hijo de Dios. Su provincia, Bretaña en Francia, constaba entonces de dos distritos muy prósperos, Kemper, con 476 hermanos y 11.500 alumnos, y Nanto, al que el hermano Damián pertenecía, con 578 hermanos y 13.656 alumnos. La ley Combe de 1905 en Francia, que tuvo como resultado el cierre de las escuelas lasallistas, no amedrentaron al hermano Damián y a los 28 años se desterró a tierras cubanas y pronunció sus votos perpetuos el viernes 30 de julio de 1909, día de su aniversario. Fue donación total y definitiva para toda su vida, que fueron para él 73 años. Cinco votos religiosos fueron realidades vividas por el hermano Damián en plenitud. Voto de asociación para el servicio educativo de los pobres. Voto de estabilidad en el instituto. Votos de obediencia, castidad y pobreza. Voto de asociación para el servicio educativo de los pobres, vivido por el hermano Damián intensamente en Francia, en Cuba y en México. Voto de estabilidad en el instituto toda su vida. Obediencia, el hermano Damián estuvo en 16 comunidades. Tuvo 25 cambios, múltiples empleos y a todo decía sí con tranquilidad. Castidad, amable, reservado, abierto a toda persona para prestar servicio. Todo manifestaba en él su corazón intacto. Pobreza, cierto que recibía dinero por los servicios que prestaba, pero nada guardaba para sus gustos o pretendidas necesidades suyas. Todo lo entregaba a la comunidad. En el vestir, alimentación, paseos, todo era sencillo como exige o exigía la vida religiosa. Piedad sincera, constante, sencilla, reservada. Los hermanos de Saltillo lo veían rezar su rosario frente a una imagen de la Virgen Santísima en la capilla. Alimentaba su piedad en la fuente de agua viva, segura y limpia de la Sagrada Escritura. En sus últimos años pasaba dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde leyendo la Biblia, ya algo desbaratada por el uso y sentado en un sofá de la sala de la reunión comunitaria y claro misa diaria y te misa est vayan en paz la misa ha terminada dice el sacerdote al concluir la celebración eucarística el vigor físico y mental del hermano Damián no menguan ni bastón ni régimen alimenticio muy especial en las comidas, ni, sobre todo, ausencias a la levantada a las cinco y media de la mañana, ni mucho menos a los ejercicios comunitarios, 
ni menos aún a la celebración eucarística dentro o fuera de la casa. Sin embargo, desde octubre de 1981, una ligera infección cutánea persiste. El 10 de junio de 1982, hacia las 9 de la mañana, mientras el doctor lo está visitando, sucumbe a un paro cardíaco provocado por un edema pulmonar. De inmediato, equipo de emergencia y menos de tres minutos, el hermano Damián resucita. Cuidados adecuados y esmerados. Aseguran que podrá retornar a la casa pronto. El cardiólogo aconseja el empleo de un marcapaso. Viernes 18 es el día indicado para la operación en el Muguerza de Monterrey. En ambulancia es trasladado al hospital y la intervención exitosa se realiza antes de mediodía. Todo parece normal y pronto, otra vez a casa, dentro de dos o tres días. Efectivamente, dos días después retorna, pero son sus despojos mortales que penetran en la capilla ardiente instalada en la casa de los hermanos de Saltillo. La muerte había llegado de impreviso el domingo 20 de junio de 1982 a las 8 de la mañana. Ite misa est. El hermano Damián había cerrado su carrera. Podía irse en paz. El lunes 21 de junio de 1982, a las 10 de la mañana, fue la misa fúnebre de cuerpo presente. La iglesia del santuario desborda de asistentes, entristecidos y pensativos. El padre Chapo, tan conocido por los lasallistas, celebra la Eucaristía, alimento indefectible del difunto. El Evangelio desgrana las bienaventuranzas y todos en ellas reconocen el retrato de quien puede decir he terminado mi larga jornada, regreso a casa. Sí, hermano Damián, fuiste humilde, sencillo, pacífico por excelencia, puro de corazón con tu alma de niño, perseguido por la justicia y por tu compromiso con Dios en Francia y en Cuba. Tuyo es ahora el reino de los cielos. Celebrando su centenario, el hermano Damián recibió la medalla Proeclesia e Pontífice Ioannes Paulos II, Papa. Querido hermano Damián, al concluir de relatar tu historia, exaltamos tu fidelidad con las palabras grabadas en tu placa de bronce. Gracias por tu fidelidad en la educación cristiana en Francia, en Cuba y en México. Bendito sea Dios e intercede, hermano Damián, por todos nosotros. Él ofrecía agua a muchísima gente. Él tomaba el agua viva de la Sagrada Escritura que leía todos los días y largamente. Su salud no menguaba, era fuerte, lograba vivir con tranquilidad, no tenía dietas, no requería bastón, no requería andadera y vivió así sanamente hasta los 101 años. Eso sí, la levantada tempranera, cinco y media de la mañana todos los días para orar personalmente y orar con la comunidad. Nunca dejó de asistir a misa. Un hermano ejemplar en su generosidad con los demás, en su piedad y en su vida tranquila y apacible. Que Él interceda por nosotros en el cielo y Dios nos bendiga por su intercesión.
Les deseo que tengan todos ustedes muy feliz día. Dios los bendiga.